നമസ്കാരം രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം രോഗബാധിതർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയാണ് അതായത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നായി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ രണ്ടാമത് കേരളം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതരുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ മാത്രം പതിനെട്ട് പേർക്കാണ് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വൈറസ് ഇനമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും വലിയ തോതിൽ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ബാന്ദ്രയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു എന്ന ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി ട്രെയിനുകൾ സബർബൻ ട്രെയിനുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ റദ്ദാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുംബൈ നിശ്ചലമാകും എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അതായത് മുംബൈയിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികൾ നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായ മുംബൈ ശൂന്യമാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അതായത് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക് അതായത് റോഡ് ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേർ പകുതിയിലും താഴെ കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ അറ്റൻഡൻസ് അതായത് പൊതുമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗവൺമെന്റ് അർദ്ധ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫേമുകളിലെല്ലാം അറ്റൻഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം അറ്റൻഡൻസ് വേണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കർശന നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ ബാധ ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊറോണ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സർക്കാർ മുദ്ര കുത്തും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടത് കൈപ്പത്തിയുടെ പുറം ഭാഗത്താണ് മുദ്ര കുത്തുന്നത് ആ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഷി തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇത് തുടരും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നവരെ കൃത്യമായി ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴു പേർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം എടുത്തത് ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനോടകം തന്നെ മുംബൈയിൽ നിന്നും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള റെയിൽവേ സർവീസുകൾ എല്ലാം തന്നെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ബസ് സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ നേരെ പകുതിയായി നേർ പകുതിയായി വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പൂനെയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗൗരവമാണ് വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്